নমস্কার এসকে লাইভে আপনাদের স্বাগত আমি পায়েল ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ কিছু বার্তা আজ পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয়তম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের একশো সাঁত্রিশতম জন্মবার্ষিকী এবং ছাপ্পান্নতম মৃত্যুবার্ষিকী ডক্টর রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে এ দিনটি বিভিন্ন ডাক্তাররা ডক্টর দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন আজও করছেন বাংলার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধান চন্দ্র রায় আঠারোশো বিরাশি সালের পয়লা জুলাই পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি আঠারোশো সাতানব্বই সালে বিহারের পাটনা কলেজ থেকে মাধ্যমিক পাশ করে আইএ পরীক্ষার জন্য কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন সেখান থেকে পাশ করে অঙ্কে অনার্স নিয়ে পুনরায় পাটনা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন এরপর তিনি বেঙ্গলের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য অনুমোদন দেন দুটো কলেজে নাম এলেও তিনি মেডিকেল কলেজকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে উনিশশো সালে কলকাতা চলে যান একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্বাধীন ছিলেন তিনি রোগীদের জন্য নিজের হাতে ওষুধ বানিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ সেবিকার দ্বারা পরিবেশন করতেন এবং অবসর সময়ে তিনি বেসরকারিভাবে বাইরে চর্চাও করতেন যার মূল্য ছিল মাত্র আট টাকা এরপর বিদেশে গিয়ে তার পড়াশোনা শেষ করে উনিশশো সালে দেশে ফিরে আসেন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের শিক্ষাদানে নিবিষ্ট হন তিনি ডক্টর রায় বিশ্বাস করতেন মানুষ যতদিন না মস্তিষ্ক এবং শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবে ততদিন দেশে স্বরাজ আনার স্বপ্ন সফল হবে না তিনি যাদবপুরে একটি টিবি হাসপাতাল চিত্তরঞ্জন সেবা সদন কমলা নেহরু হাসপাতাল ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন এবং চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন তিনি মহিলাদের নার্সিং শেখানোর জন্য এবং সামাজিক কাজকর্মের জন্য একটি ট্রেনিং সেন্টারও খোলেন ডক্টর রায় গান্ধীজির বন্ধু এবং ডক্টর দুটোই ছিলেন উনিশশো সালে গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য পুনাতে যাওয়ার সময় ডক্টর রায়ও সেই সংগ্রামে যোগ দেন ডক্টর রায় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন উনিশশো সালে এরপর নির্বাচনের জন্য ব্যারাকপুরের নির্বাচন কক্ষে একজন স্বাধীন চেতা নেতা হিসেবে বেঙ্গলের আইন প্রণয়ক পরিষদে গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যান অফ বেঙ্গল অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে পরাজিত করে সেই পদের অধিকারী হন উনিশশো সালে তিনি কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে নির্বাচিত হন উনিশশো থেকে একত্রিশ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনের পৌর মুখ্য হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি উনিশশো সালে কর্পোরেশনের মেয়র পদে নিযুক্ত হয়ে বিনামূল্যে শিক্ষা চিকিৎসা ভালো রাস্তা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা জল সরবরাহ ইত্যাদি পরিষেবামূলক কাজকর্ম করেন তিনি এরপর কংগ্রেস পার্টি তার নাম পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হবার প্রস্তাব দিলে নির্বাচিত হবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ক্যান্ডিডেট হয়ে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ১৪ বছর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন তিনি উনিশশো সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি ডক্টর রায়কে ভারত রত্ন উপাধি দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালের পয়লা জুলাই আশিতম জন্মদিনের দিন তিনি আমাদের সকলকে ছেড়ে পরলোক গমন করেন মৃত্যুর প্রাকালে তার বাড়িটিকে মা অঘর কামিনী দেবীর নামে হাসপাতাল বানানোর জন্য উপহার দিয়ে গেছিলেন তিনি একজন নাম করা এবং জ্ঞানীগুণী চিকিৎসক হিসেবে আজও সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত এই দিনটি উপলক্ষে বারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নান্টু পাল এবং এগারো নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে কেক কেটে ডক্টর রায়ের জন্মদিন পালন করেন এ বিষয়ে নান্টু পাল কী বলছেন তা একবার দেখে নেওয়া যাক আমরা বিধান স্পোর্টিং ক্লাব তাকে বিশেষ তবে শ্রদ্ধা করি কেননা ষাটের দশকে তিনি এই বিধান মার্কেটে এসছিলেন এই বিধান রোডে এসছিলেন এবং তিনি এই বিধান মার্কেট গোড়াপত্তন করেছেন বিধান মার্কেটে উদ্বাস্তুদের জন্য জায়গা দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে শিলিগুড়ির স্টেডিয়াম আমাদের শিলিগুড়িতে এনজিপি স্টেশন বা তার অনেক কিছু উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি তৈরি করা উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল বিধান চন্দ্র রায় তার মৃত্যু এবং জন্মদিন আমাদের কাছে বিশেষ দিন তাই এই ক্লাব তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করছে শিলিগুড়ি মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে ডক্টর ডে উপলক্ষে আই এম ওর প্রেসিডেন্ট ডক্টর মৃদুলা চ্যাটার্জি ডক্টর মলয় চক্রবর্তী ডক্টর সুরজিৎ বণিক ডক্টর শঙ্কর সেন ডক্টর শেখর চক্রবর্তী ডক্টর সুবল দত্ত সহ অন্যান্য ডাক্তারদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সাংবাদিকদের এবং গরিব দুস্থদের চিকিৎসার জন্য একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করেন ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে ডাক্তাররা কি বলছেন তা দেখে নেওয়া যাক ডাক্তাররা সবাই জানে যে বিধান রায়ের নামটাই এখন আমাদের ডাক্তারদের কাছে একটা সবচেয়ে বড় পাওয়া তো উনি যেভাবে কাজকর্ম করেছেন আজকাল যুগ অনেক বদলে গেছে অনেক ইনভেস্টিগেশন অনেক প্রপার ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্টের আরও সুযোগ বেড়েছে কিন্তু ওনার কথাটা কিন্তু ভারতবাসীর ভোলার নয় এবং আজকেও আমাদের বেশ কিছু টপিকের ওপর বিভিন্ন বক্তা বলবেন এবং সেগুলো আমরা শুনবো এবং কিছুটা ডিসকাশনের মাধ্যমে তারপরে একটু কালচারাল প্রোগ্রাম হবে তারপরে রাতে একসাথে ডিনার করে বাড়ি ফেরা এই একটা দিন আমরা সবাই একসাথে সেলিব্রেট করি এবং এটা বিধান রায়ের জন্মবার্ষিকীটাকে পালন করার উদ্দেশ্যে আমরা 
সারা দিন ব্যাপী বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠান আজকে শিলিগুড়ি আইএমএ থেকে নিয়েছি এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেডিকেল ক্যাম্প তার সঙ্গে আমাদের কিছু শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান রয়েছে এবং আমরা সবাই মিলে আনন্দের সঙ্গে শিলিগুড়ির যত ডাক্তাররা রয়েছেন সবাই মিলে আমরা এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করব এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের অনুষ্ঠান हम लोग अभी फ्री हेल्थ कैंप चेकअप कर रहा है शाम को हम लोग को फेलिसिटेशन होगा जो सीनियर डॉक्टर्स है हम लोग ये सोसाइटी को अवेयर करने मांगते हैं कि हम लोग सोसाइटी का साथ है हम लोग सब फ्री सर्विस देंगे लोग को दे रहा है और हम लोग जो जितना गरीब से गरीब आदमी है उन लोग के लिए हम लोग यहाँ बैठा हुआ है वो लोग को हम लोग सर्व करते हैं खाली आज के दिन के नहीं के लिए ये कंसस्ट करने के लिए कि हर रोज हर साल तक वो लोग हम लोग के पास आ सकता है हम लोग काम कर सकता है हम लोग उसको मदद कर सकता है यही हम बताने मांगता है आज के विशेष बार्ता ए पर्यत आपनारा देखें एस के लाइव अपनार समय अपनार खबर नमस्कार